வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சில்க் சாரி ப்ளவுஸுக்கு பேக் சைடில் நம்ம ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி திரட்டை வச்சு அழகான ஒரு டிசைன் பண்ணலாம் அது ஈஸியான மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர்ற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சில்க் சரியை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது உள்பக்கம் இப்போ அந்த ப்ளவுஸோட கிளாத்து பார்த்திங்கன்னா பிங்க் கலரில் இருக்குது அதுக்கு முந்தானையும் பிங்க் கலரில் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ ப்ளவுஸோட பகுதியை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு கோல்டு கலர் பீட்ஸு பெரிய சைஸு சின்ன சைஸு அப்புறம் சில்க் சாரி கலருக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டு இப்போ இது பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போது இதில் ஆம் ஹோல் எதுவுமே நெக் எதுவுமே கட் பண்ணலை இப்போ சோல்டரோட அளவை நம்ம இதில் அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ எப்போதும் அளவு எடுக்கிற மாதிரி அஞ்சரை இன்ச்சு அளவு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதில் வெட்டு பாகம் மூணு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ ஃப்ரண்டில் உள்ள நெக்கோட அளவு ஆறரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பண்ணுங்கள் இப்போ நெக்கு வந்து நம்ம எப்போதும் வரைஞ்சி விடுற மாதிரி தான் இப்போ நெக்குக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம கால் இன்ச்சு தையலுக்காக விடுவோம் பாருங்கள் அந்த பகுதியை இதில் நாம் அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதில் டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம இதில் இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ ஃப்ரண்டில் உயரம் பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் பதிமூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை நாம் எடுத்துடலாம் இப்போ பேக் சைடு நெக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ இது பதினஞ்சே கால் இன்ச் அளவுக்கு பேக் சைடு உயரம் இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி மடித்து தைக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் நெக்கோட அளவு பத்து இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ இதுலேயும் நெக்கோட அளவை இந்த மாதிரி நம்ம வரைஞ்சி விட்டுட்டு அதுக்கு வெளிப்பக்கம் கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே ஒரு லைன் அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க இப்போ இதுதான் நெக்கு ரவுண்டு நெக்கு இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கால் இன்ச்சுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இந்த மாதிரி வெளிப்பக்கம் நான் லைன் போடுறேன் இப்போ ஒரு சைடாக நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அதை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடித்து பார்க்கும்போது இன்னொரு பக்கம் உங்களுக்கு அந்த நெக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது பதியும் இப்போ இதில் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டும் நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இது நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டில் நம்ம பேக் சைடில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து நேராக அதை வந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள பகுதியும் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம சேர்ந்த மாதிரி பண்ணுனா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது டென் ருபீஸ் காயின் இப்போ இதை வச்சு அப்படியே நம்ம இதில் ரவுண்டாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் வெளிப்பக்கம் அந்த நெக்கு லைனுக்கு வெளிப்பக்கமாக நான் வரைகிறேன் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ரவுண்டு போட்டு வைக்கலாம் நெக்கு ஃபுல்லாமே நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் இந்த மாதிரி ரவுண்டாக இப்போது சென்டரில் அந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு அதுக்கும் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு சின்னதாக ரவுண்டு இந்த மாதிரி சென்டரில் நீங்கள் வரைஞ்சி விட்டுருங்க இப்போ இதில் பேக் சைடு உள்ள மேல் பக்க கிளாத் மட்டும்தான் இருக்குது இது பிளாஸ்டிக்லேயும் உங்களுக்கு ஃப்ரேம் கிடைக்கும் இது வந்து நான் உட்டில் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ உட்லங்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரேம் சொர சுரப்பாக இருக்கும் இப்போ கீழே உள்ள அந்த ஃப்ரேம் வச்சுட்டு அதுக்கும் மேலே நியூஸ் பேப்பர் வைங்க அதுக்கும் மேலே இந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு நீங்கள் மேலே உள்ள அந்த ஃப்ரேமை நீங்கள் நல்லா ஃபிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த நூல் இலைகள்லாம் பிரிஞ்சு வராமல் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் சில்க் சாரி ப்ளவுஸுங்கும் போது ரொம்ப மெல்லிசாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம ப்ளஸ் இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கலாம் ப்ளஸ் போட்டுட்டு அதுக்கும் சென்டரில் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைன் இப்படி போட்டுருங்க அப்போது உங்களுக்கு எல்லா லைனும் ஒரே இடைவெளியில் உங்களுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இதே மாதிரி எல்லா இதுக்கும் போட்டிருக்கிறேன் இது நார்மலாக நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுற நீடிலில் இந்த த்ரெட்டை நீங்கள் நீடில் த்ரெட்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வெளியே எடுங்க உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு உள்பக்கமாக வரும் இப்போ அந்த த்ரெட்டை நம்ம டபுளாக நம்ம கோர்த்து முடிச்சு போட்டு விடணும் இப்போ முடிச்சு போட்டு விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடிப்பக்கமாக இருந்து அந்த நீடியில் நம்ம அந்த சென்டரில் நம்ம விட்டு எடுக்கிறோம் சைடில் ஒரு லைன் இருக்கு பாருங்க அந்த லைனில் விட்டுருக்குறேன் நம்ம எந்த இடத்துல எடுத்தோமோ அதே இடத்துல திரும்பவும் உள்ளுக்கு விட்டு சைடில் வெளிப்பக்கம் உள்ள அந்த லைனுக்கு மேலே அப்படியே எடுத்து அது இதுக்கு வெளிப்பக்கமாக அ
வெளியே இருக்கிற அந்த லைனில் அப்படியே நீங்கள் எடுத்துருங்க பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இழுத்து விடுங்க வெளிப்பக்கம் அந்த நீடியில் அடிப்பக்கமாக அப்படி விட்டுருங்க பாருங்கள் இது நல்லா பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லைனில் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னொரு கை வச்சு கூட அடியில் உள்ள அந்த நீடியில் வெளிப்பக்கமாக நீங்கள் தள்ளி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு அடியில் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும்போது கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாகவும் இருக்கும் தைக்கிறதுக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு இந்த டிசைன் போடும்போது அந்த பகுதியில் நமக்கு கொஞ்சம் அது அந்த பேப்பர் வந்து நமக்கு கிழிஞ்சு வரதான் செய்யும் நமக்கு சைடில் வந்து நமக்கு அந்த கிளாத்து நூல் இலைகள்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த நியூஸ் பேப்பர் நம்ம வச்சுருக்குறோம் இப்போ இதில் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பருக்கு பதில் பேப்பர் கேன்வாஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் பெரிய சைஸாக அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிவிட்டு அடியில் வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டிசைன் போடும்போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிப்பாக இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் வெளிப்பக்கம் உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் அந்த மாதிரி வெளியே உள்ள அந்த லைனில் அப்படியே வெளிப்பக்கமாக அந்த நீடியில் எடுத்து பாருங்கள் இதை அடியில் விட்டுருங்க இப்போ மேலே அந்த சோடர் பகுதியில் ரெண்டு டிசைன் நான் போடாமல் விட்டுருக்குறேன் கீழே உள்ள பகுதி எல்லாமே நெக்குக்கு பேக் சைடில் நம்ம முடிச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரண்டில் உள்ள அந்த கிளாத்தை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு இந்த ஃப்ரேம் எடுத்து அந்த சைடு ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேர்ந்த மாதிரி பேக் சைட்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும் இப்போ நேர் கட்டிங்காக இருந்தாலும் கிராஸ் கட்டிங்காக இருந்தாலும் நீங்கள் கிராஸ் கட்டிங் தனித்தனியாக தான் எப்போதும் நம்ம கட் பண்ணுவோம் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த மாதிரி இருக்கும்போதும் நீங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் பேக் சைடில் டிசைன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃப்ரண்டில் உள்ளது நேராக நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஆனால் நெக்கு வந்து நீங்கள் கட் பண்ணாமல் இந்த டிசைன் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள் இது ஈஸியாக பண்ணுறது தான் இந்த இடத்துல அப்படியே நீங்கள் விட்டு எடுத்துட வேண்டியது தான் இப்போ அடியில் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதழும் உங்களுக்கு நல்லா வருது ஒவ்வொரு டிசைன் போட்டதுக்கப்புறம் அடியில் நீங்கள் முடிச்சு போட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டிசைன் பண்ணுங்கள் இப்போ இதில் நம்ம பேக் சைடு டிசைனுக்கு டென் ருபீஸ் காயின் வச்சுருக்குறோம் இப்போ ஸ்லீவுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் சின்ன ரவுண்டாக பண்ணலாம் ஃபைவ் ருபீஸ் காயினை கூட நீங்கள் வச்சு ரவுண்டு பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும்
இப்போ இதில் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நான் அதில் நேராக ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு அப்படியே பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த டிசைன் இருக்கிற பகுதியில் அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த ஃப்ரேமுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சைட்லேயும் வச்சுட்டு பண்ணியிருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த டிசைனில் அந்த ஃப்ரேம் பட்டுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நூல் இலைகள்லாம் வரும் இப்போ எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரேமை நம்ம எடுத்துடலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த நியூஸ் பேப்பரை நீங்கள் அந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த நூல் இலைகள் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு இந்த கிளாத் வந்து எந்த ஒரு இது சிலம்பலும் உங்களுக்கு வரல நூல் இலைகள்லாம் நல்லாயிருக்கு நான் சில்க் சேரீங்கும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது எல்லாமே இந்த பேப்பர் எல்லாமே நீங்கள் அப்படியே கிழிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துருங்க இப்போ இதே அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தும் அந்த மாதிரி சதுரமாகவே கட் பண்ணி அந்த ஜாயிண்டும் பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டும் அதே மாதிரி நான் போட்டு அப்படியே அடியில் வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் உள்ளுக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே நெக்கு நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருந்தோம் பாருங்கள் அது லைட்டாக தெரியுது அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுட்டு நெக்கு பகுதியை ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது ஃப்ரண்டில் அந்த ஓப்பன் பகுதியில் அப்படியே நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த நெக்கை கட் பண்ணோம் அப்படின்னா வசதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அந்த நெக்கு நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா சில சமயம் அந்த டிசைனில் கூட உங்களுக்கு கட் ஆயிரும் இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க இப்போது லைனிங் கிளாத்து அப்படியே நெக்கு பகுதியிலேருந்து ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் அப்போ அதே மாதிரி மேல் பக்க கிளாத்தையும் மடிச்சுட்டு அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து நேராக அப்படியே ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல பின் பண்ணி விட்டுட்டு ஆம் ஹோல் கட் பண்ணுங்க அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க ஈஸியா உங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட்ல குழிவாவும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம பைப்பிங் பண்றோம் இப்போ பைப்பிங் பண்றதுக்கு ஒன்னே கால் இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸ் கோல்டு கலர் பீஸ் இந்த மாதிரி எடுத்து கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் ஒன் சைடா நம்ம மடிச்சு தைக்கலாம் இப்போ இதுல மேல் பக்க கிளாத் மட்டும் வச்சு நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் மேல் பக்க கிளாத்துக்கு மேல இந்த கிராஸ் பீஸ் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் எப்போதும் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்குற மாதிரி தான் அதுக்கும் மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தை ஒரு பக்கம் அந்த சோல்டர் பகுதியை கரெக்டாக வச்சுட்டு பேக் சைடுலேருந்து நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் சோல்டர் பகுதியிலேருந்து பேக் சைடுக்கு தைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு பக்கம் தைக்காமல் விட்டுட்டு அப்படியே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு நீளத்துக்கும் தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த சோல்டர் ஜாயிண்டு கொஞ்சம் முன்னு பின்னு வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மெத்தடில் நான் பண்ணுறேன் இந்த பகுதியிலையும் அந்த சோல்டர் ஜாயிண்டு பக்கம் இப்போ உங்களுக்கு லைனிங் கிளாத்தில் அந்த சோல்டர் ஜாயிண்ட்டு மேலே பார்த்துருக்கு கீழே உள்ள பீஸில் உங்களுக்கு கீழே பார்த்து அந்த ஜாயிண்ட் பகுதி இருக்கும் அந்த மாதிரி விட்டுட்டு இந்த பகுதி வந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள அந்த எட்ஜை இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆகிரும் அப்புறம் இந்த சைடில் ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கிருங்க இப்போ அந்த பைப்பிங் பண்ணுற மெத்தடு எல்லாமே நான் என்னோடய வீடியோஸில் நிறைய உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இருந்தாலும் நான் இதில் வந்து நம்ம இதில் எம்ப்ராய்டு நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு இதை நான் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்பிங் பீஸ் நம்ம திருப்பி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கிளாத் வந்து அடிப்பக்கமாக போயிடும் சோல்டர் பகுதியும் நல்லா கவர் ஆயிரும் இப்போ சோல்டர் பகுதி பாருங்கள் அந்த ரெண்டு ஜாயிண்டும் உள்பக்கமாக போயிடும் இந்த மாதிரி இருக்குது இனி நம்ம ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஒவ்வொரு பகுதியாக ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ஃபஸ்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டில் அந்த ஆம் ஹோல் பகுதியிலேருந்து ஃப்ரண்டில் உள்ள பீஸ் ரெண்டுமே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அப்புறம் பேக் சைடு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க அப்போ உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இது எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கி முடித்ததுக்கப்புறம் இதில் நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த த்ரெட்டை இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக விட்டு அப்படியே நீங்கள் கவர் பண்ணுங்க பைப்பிங் ரொம்ப மெல்லிஸாக உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் த்ரெட்டோட அளவுக்கு இருக்கும் இதில் நான் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ஃபோட்டு உங்களுக்கு அந்த பைப்பிங் பக்கத்தில் நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி விட்டு நீங்கள் தச்சு விடுங்க உங்களுக்கு பைப்பிங் ரொம்ப நல்லா வரும் தச்சு விடும்போது தையில் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு கவனமாக தைங்க இந்த 
இப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம ஷோல்டர் வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி பேக் சைடு லைனிங் கிளாத்தையும் அந்த மேல் பக்க கிளாத்து தனித்தனியாக வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி ரெண்டையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம பண்ணும்போதும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த பைப்பிங் ஒரே மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் தனித்தனியாக பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரே லைனாக நமக்கு பண்ணும்போது ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே பைப்பிங் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதில் சென்டரில் நமக்கு பெரிய பீடு ஒன்று நம்ம வச்சு விடலாம் அப்படியே அடிப்பக்கமாக நல்லா டைட்டாக இந்த மாதிரி கோர்த்து விட்டாச்சு இப்போ ரெண்டாவது அந்த நீடியில் நீங்கள் அடிப்பக்கம் இருந்து மேலே விட்டுருங்க வச்சுட்டு இப்போ இதில் அந்த சின்ன பீட்ஸு ஒரு ஒன்பது பீட்ஸு நான் இதில் கோர்க்குறேன் இப்போது சென்டரில் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த பீட்ஸுக்கு நமக்கு சுற்றி எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கைக்கு தகுந்த மாதிரி வைங்க நீங்கள் உங்கள் பீடு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எண்ணிக்கையை நீங்கள் வைங்க இதில் ஒன்பதனும் நான் வச்சுருக்குறேன் ஒன்பது பீட்ஸ் நம்ம கோர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதில் நம்ம எந்த இடத்துல அந்த கோர்த்துருக்கோமோ பாருங்கள் அதே பகுதியிலேயே நம்ம அடிப்பக்கமாக அந்த நீடியில் விடுறோம் அடிப்பக்கமாக விடும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இது அப்படியே இதுக்கு வெளியே இந்த மாதிரி டைட்டாக விட்டுருங்க இப்போது அடிப்பக்கம் இருந்து நீடியில் நம்ம எடுத்து ரெண்டு மூணு இடத்துல தச்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஜாயிண்ட் ஆகிரும் தனித்தனி பீடாக நீங்கள் கோர்க்காமல் இந்த மாதிரி சேர்த்து நம்ம கோர்த்துட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போது வெளி பக்கமும் ஒவ்வொரு இதழுக்கும் எஜிலையும் இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருங்க ஒரு டிசைனுக்கு நம்ம அந்த பீட்ஸ் வச்சு முடித்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா டிசைனுக்கும் பண்ணலாம் அடியில் நம்ம முடித்து போட்டு கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அடுத்த டிசைனுக்கு பண்ணலாம் பேக் சைடு எல்லாமே நான் அதில் பீட்ஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் ஃப்ரண்டில் இன்னும் வைக்காமல் முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ இதில் பாருங்கள் அடிப்பக்கம் உங்களுக்கு நம்ம அந்த பீட்ஸ் வச்ச அந்த நூல் தான் உங்களுக்கு தெரியுது எம்ப்ராய்டு பண்ண எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இப்போ ஃப்ரண்டில் இனிமேல் தான் நான் தச்சு விடணும் இப்போ இந்த டிசைன் பாருங்கள் ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டி த்ரெட்டை வச்சு இந்த ஃப்ளவர் டிசைன் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சென்டரில் அந்த பீட்ஸு டிசைனும் அது வந்து ஒரு சில்க் சாரிக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டில் நாமளே ஈஸியான முறையில் தைக்கிற ஒரு டிசைன் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது அந்த சில்க் சாரிக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி த்ரெட்டில் நீங்கள் இதை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஈஸியான ஒரு டிசைன் தான் ஆனால் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப கிராண்ட் லுக்காக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கட்டுற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மேரேஜ் ப்ளவுஸுக்கு கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இது எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு